What should people do to be fluent in English? What should people do to be fluent in English? Question number 238, B1 CFR. E aí, sabe responder? Paulo Almeida, and relax with 365 questions to find your English level. Bora botar mais uma pro pacote, pessoal. O pacote bom, hein? Tá ficando grandão esse pacote. So, what should people do to be fluent in English? Ó, oh, chegou numa parte bem interessante, né, pessoal? Do nosso próprio estudo aqui, da nossa própria rotina. So, what should people do to be fluent in English? Pausa, te inspira nos GIFs aqui que estão rolando. Tá legal? Pega uma ideia, pausa e tenta responder. E nós vamos começar, pessoal, com essa bem aqui, olha. Contact with the culture. Yes? Oh, what should people do to be fluent in English? Olha o should aí para perguntar sobre sugestão, né? What should people do to be fluent in English? Contact with the culture. It's very important. So, people should have contact with the culture constantly. Ok? So, repeat, guys. People should have contact. People should have contact. With the culture, with the culture, constantly, constantly. Ok, very nice, very nice. Ah, pessoal, tem que ter contato com a cultura constantemente. Vídeo, filmes, músicas, documentários e coisas a mais aí, né? Not afraid to talk, not afraid to talk. What should people do to be fluent in English? They shouldn't be afraid of making mistakes when speaking. Ok? Isso aqui é crucial, pessoal. Não tem medo de errar, meus anjos, né? Olha aí. Not afraid to talk. Bate papo com a galera. Fofoca. Vai errando aqui, vai errando aqui lá. Todo mundo erra. Todo mundo erra. E a gente, com os erros, a gente vai aprendendo. So, repeat. They shouldn't be afraid. They shouldn't be afraid of making mistakes. Of making mistakes. When speaking. When speaking. Bacana, pessoal. É caindo que se levanta, né? Aprendendo a andar de bicicleta. Quem nunca caiu andando de bicicleta? Então, quem nunca tropeçou ao andar? Cara, a gente anda já faz um tempão e vive tropeçando, né? Listen to podcasts. Olha aí. Listen to podcasts. É uma coisa muito legal para aprimorar o listening. Aqui a gente faz isso também, né? Você está escutando todo dia em inglês aqui. Isso é importante. So, what should people do to be fluent in English? Ah, Paulo. They should listen to lots of podcasts and watch videos in English que vocês estão fazendo aqui, né? Assistindo o vídeo, interagindo, ao mesmo tempo você está escutando, quem está às vezes só na cozinha, eu, às vezes eu boto é, vídeos que eu estou aprendendo, boto aprendendo chinês, por exemplo, boto vídeos do chinês e fico lá lavando louça, fico olhando, fico escutando, o cérebro está trabalhando, tu não sabe, mas o cérebro está trabalhando, né? Sem tu quereres, é automático, pessoal. They should listen to lots of podcasts, repeat, they should listen to lots of podcasts, And watch videos in English. And watch videos in English. Bacana, pessoal. Vídeos como esse aqui que são muito bons. Bem direcionado um ano, pessoal. Dando você poder criar rotina, né? Olha, listen to podcasts. Listen to audiobooks. Né? Você já leu um livro em português? Lê em inglês e com áudio. Cara, é muito gostoso porque você está usando o inglês como uma ferramenta para aprender outras coisas. Esse é um dos grandes objetivos do idioma, né? É que você possa emergir numa cultura e se apoderar de valores, de coisas boas de lá. So, what should people do to be fluent in English? Uh -huh. They should read and listen to audiobooks. Repeat, guys. They should read and listen. They should read and listen to audiobooks. To audiobooks. Very good, very good. Come on, guys, repeat. They should read and listen. They should read and listen to audiobooks. To audiobooks. Olha aí, listen to audiobooks. Use it every day. Cara, isso aqui é primordial. Por isso que o relax é importante. O 365 ele vai te dar todo dia para que tu use o teu inglês. Pelo menos aqui de forma é, simulada, mas a gente está usando. Aí você vai nos sites que você gosta. Escuta outros youtubers sobre outros assuntos que você gosta. Vai te aprimorando, vai lendo artigo, vai lendo livro. E sempre manda mensagem para mim, pessoal. Se tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, vai mandando para mim. So let's go. Ó. What should people do to be fluent in English? They should use English every day. Cara, se tu usas algo todo dia, se tu fazes algo todo dia, tu acaba ficando bom naquilo. Essa é uma regra simples e pura. Rotina, prática, você fica bom. So repeat. They should use English. They should use English every day. Every day. Or use it every day. Muito bacana, pessoal. Contact with the culture. Not afraid to talk. Listen to podcasts. Listen to audiobooks. 
né? E use it every day. Então, o relax, presta atenção que ele traz tudo isso para vocês praticamente. Né? O contato com a cultura, a gente vê quando fala sobre cultura. Não tem medo de falar porque você está aí praticando junto comigo, ninguém está te vendo. Escutando, lendo e escutando ao mesmo tempo e usando todo dia. Cara, são as, os conselhos chaves para que você tenha fluência, para que você seja bom em qualquer coisa, pessoal. Tem que ter rotina, tem que ter prática, disciplina todo dia, ou quase todo dia, pelo menos, né? Mas ter um contato muito bom, ok? Vamos lá, pessoal, vamos praticar mais um pouquinho? What should people do to be good at alguma coisa, né? Então, aqui, olha, play an instrument. To be good at playing an instrument. Quem toca instrumento sabe que tem que ter disciplina, cara. Não dá para tu aprender. Ah, eu vou aprender violão em um mês, cara. Pô, toca um ano, não dá. Eu aprendi o um básicozinho, mas aí tu tem que trabalhar para aprimorar, cara. É todo o tempo ali batendo no batendo violão aí. <risos> né? So, ó, what should people do to be good at playing an instrument, ok? What should people do to be good at playing an instrument? Pausou? Respondeu? Te inspira aqui na figura? Deixa o teu like, pessoal. Deixa o teu like, deixa o teu comentário, ativa o sininho, te inscreve no canal. E compartilha com os amigos, pessoal. Dá esse suporte pra gente aí. Compartilha, ajuda o nosso projetinho a crescer. Ele é bebê na internet, mas ele vai ficar grande, se Deus quiser. Porque vai ajudar muita gente, né? Então, vamos nessa juntos, né? Quando a gente cresce, você cresce junto com a gente. Porque a gente vai estar sempre produzindo conteúdo bacana, bilingue, dinâmico, direto. Pra você, adulto, que não tem tempo a perder. So, what should people do to be good at playing an instrument? Say, ah, Paulo... People should have discipline and practice almost every day. Se não for every day, pelo menos almost every day. Ok? Almost every day. So, guys, come on, repeat. People should have discipline. People should have discipline and practice almost every day. And practice almost every day. Olha aí, almost every day. Quase, quase todos os dias. Se for every day, cara, perfeito, perfeito. E utilizando um método organizado. De qualquer coisa que você vai aprender, música, matemática, história, geografia, português, inglês aqui, como a gente está no Relax, cara, tu vai embora e pega o certificado internacional, né? Tem um certificado do Relax, bacana, que vai te nivelando, e quando chegar lá no, no topo, cara, tu vai direto para o certificado internacional, né? E fica globalizado na parada, tá legal? What should people do to be good at? Speaking in public, olha aí pessoal, mesmo que você vai falar no seu idioma, você fica nervoso, né? Imagina em inglês, pessoal futuramente você falando em público em inglês, cara, muito show de bola, né? Então, so, ó, Paulo, they should take a course and learn some techniques. Tudo na vida, pessoal, se você to pegar um curso, você pratica, mas tem uma hora que tu precisa de um tutor, tu precisa de alguém para te guiar, para que tu alcance excelência, ok? Isso que a gente traz aqui no Relax, te levar para excelência, mesmo que tu já tenhas um nível de inglês. So, they should take a course, no caso aqui de oratório, não um curso de oratório e tal, and learn some techniques. Porque, cara, tem umas técnicas, tem macete na parada. Tudo na vida tem macete. Pessoas que trilharam aquele caminho podem te dar dicas, né? Como eu tô fazendo aqui, tentando ajudar vocês. So, repeat, guys. They should take a course. They should take a course. Very nice. And learn some techniques. And learn some techniques. Very good, very good. Muito bacana. Muitas dicas legais aqui, né, pessoal? Dicas que já me deram, dicas que eu aprimorei. Vamos lá. What should people do to be good at working as a team? Cara, isso aqui é uma habilidade que quase todo o trabalho é preciso, né? Working as a team. Sei lá, ah, Paulo. Teamwork is not easy. Né? Oh, teamwork is not easy. O cara falou, pô, não é fácil a parada, né? Teamwork is not easy. Working as a team or teamwork is the same idea, né? Teamwork is not easy. It's important to listen to other people. Mm -hmm. It's important to listen to other people. Se a gente não encontra, se a gente não lê, né? se a gente não escuta as pessoas, pessoal, fica muito difícil. Né? Aqui a gente possa trabalhar em grupo. Então tem. It's important to listen to people, to other people, né? escutar os outros, pessoal, né? e de forma verdadeira, tá legal? So, come on, guys, repeat, teamwork is not easy, teamwork is not easy, very good, it's important, it's important to listen to other people, to listen to other people, bacana, pessoal, aí, ó, sugestões para a vida diária, utilizando o inglês, é isso aí, inglês na vida real. É aqui com Relax, B1 CFR, with 365 questions to find your English level. Encontrando ou não, fica aqui, cara. Cria vergonha na cara, bora criar esse ritmo, bora ficar super safo no inglês. Cria rotina, estamos aqui todos os dias. Então, te vejo amanhã. Bye, bye, see you tomorrow.